ఆంచులు సో ఈ రోజు దివాళి సందర్భంగా కొంత కొంతమంది పటాకులు తీసుకొని వచ్చా అనమాట నేను కొంతమంది పటాకులు ఏంటి అనుకుంటారా ఆ చూపించాల్సిందే ఎందుకంటే ఈ పటాకులు పేరడం ఆపట్లేదు అనమాట షో స్టార్ట్ అవ్వక ముందు నుంచి సో లెట్ మీ ఇంట్రడ్యూస్ యూ ఫర్ టెన్ థౌసండ్ వాళ్ళ చిచ్చు బుడ్డి నేనేం పట్టాక ఆటమ్ బాగుంది విరాట్ చిన్న పిల్లలు ఉంటారు కాబట్టి సీమంట పాకే కాదు సీమంట పాక కదా బాగుంటది కదా కాల్ చెట్ల సుర్రు మన వస్తుంది బయటికి ఏంటండి ఇంత పగబట్టేసిన దగ్గర నుంచి బయటికి వస్తుంది కదా ఇట్లా సరే ఓకే ఏం మాట్లాడినా మళ్ళీ కాకరపు పోతు అందరిని వెలిగించడానికి వచ్చింది ఫ్లవర్ పాట్ ఫ్లవర్ పాట్ ఫ్లవర్ పాట్ ఫ్లవర్ పాట్ నీకు ఇచ్చాను తను కాకరపు పోతు అంటే ఇప్పుడు ఏ బాంబు వెలగాలన్నా స్పార్కల్ ప్రేక్షకులు అందరికి అది కూడా చెప్పాలి రాజేశ్వరి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇవాళ ఇంటర్వ్యూ ఏంటంటే నిన్న రాత్రి రాజేశ్వరికి టెన్ ఓ క్లాక్ నేను మెసేజ్ చేశాను ఫైనలీ పొద్దున్న ట్వెల్వ్ ఓ క్లాక్ స్టార్ట్ చేద్దాం అంటే ఫైనల్ ఇప్పుడు టైం ఎంత అయింది రాత్రి టెన్ థర్టీ ఫోర్ పిఎం అవుతుంది అస్సలు కాదు మేము ఆ మాత్రం ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వకపోతే ఎలా డెఫినెట్లీ అందుకేగా మా ఫస్ట్ ఫస్ట్ కరెక్ట్ వేరే ప్రమోషన్స్ ఫినిష్ చేసుకుని మీకు ఏ అప్పారావు తెలుసా ఏ అప్పారావు కాదు ఏ అప్పారావు ఏ అప్పారావు అదే ఏ అప్పారావు ఏ అప్పారావు అని అంటున్నా అలాగే బొమ్మ బ్లాక్ బస్టర్ అలాగే బొమ్మ బ్లాక్ బస్టర్ సినిమా నుంచి ఏ సినిమాకి వెళ్ళారా బొమ్మ బ్లాక్ బస్టర్ అవన్నీ కాదు రా ఏ సినిమాకి వెళ్ళారు బొమ్మ బ్లాక్ బస్టర్ రా అదే రా ఏ సినిమా బొమ్మ బ్లాక్ బస్టర్ రా సినిమా పేరే బొమ్మ బ్లాక్ బస్టర్ అది అలా డెస్టినీ అందరినీ ఒకేసారి ఒకే చోట పెట్టిన విషయం డెస్టినీ మన అందరినీ చిచ్చి చిన్నరా బాబు ఒకే మైక్ షేర్ చేసి మా దగ్గర మైకులు అన్ని ఉన్నాయి కెమెరాస్ చెప్తున్నా కాకపోతే రష్మి దగ్గర ఉన్న మైక్ ఏంటంటే అక్కడ ఒక బ్లాగ్ జరుగుతోంది తన యూట్యూబ్ ఛానల్ కి సో అందు గురించి మేము అలా డెడికేట్ చేయాలి ఒక్క నిమిషం మన ప్రమోషన్ ఇప్పుడు బేసికలీ నీ డౌట్ క్వశ్చన్ కి వస్తే బొమ్మ బ్లాక్ బస్ట్ అనేది టైం పాస్ పెట్టింది కాదు కాంటెంట్ లో దీనికి ఒక మ్యాటర్ ఉంది అదేంటంటే మీరు చూస్తే అదే వీడు పూరి జగన్నాథ్ ఫ్యాన్ పూరి జగన్నాథ్ గారి ఫ్యాన్ వీడి లైఫ్ స్టోరీని సినిమా స్టోరీగా తీద్దాం అనుకుంటున్నారు సో సినిమా రిలేటెడ్ గా ఉన్న కాంటెంట్ కాబట్టి వీడికి లైఫ్ స్టోరీకి వీడు బొమ్మ బ్లాక్ బస్టర్ అని చెప్పి పెట్టుకు ఆడు ఫీల్ అవుతాడు హీరో అందుకు సినిమా టైటిల్ కూడా అది పెట్టాం సో ఇట్ ఈస్ ఇన్ రిలేషన్ ఇన్ సింక్ విత్ ద స్టోరీ అంతే నేను చెప్పాలనుకుందా ఆయన చెప్పారు అంటే అంత లేదు లేదు వర్క్ సీరియస్ గానే చేస్తారు వర్క్ చాలా సీరియస్ గా చేస్తారు ఇంకేముందండి యాక్టింగ్ చాలా బాగా చేస్తారు అంటే సీన్ అందులో సీరియస్ గానే ఉంటారు బట్ లేదు యాక్చువల్లీ సీరియస్ గా ఉండాలని చెప్పకూడదు ఇక్కడ మా మా సీన్స్ కూడా ఇలాగే ఉంటాయి ఇట్లా మాట్లాడుతూ ఇట్లా ఉంటేనే ఆ సీన్స్ ఇంకా వర్కౌట్ అవుతాయి ఇలాగే చెప్పాలనుకున్నా నేను ఏది సినిమాలో ఉన్నా ఇట్లా చెప్పాలనుకున్నా ఇది అంతే అంతే 
బేసిక్లీ విరాట్ గారిని వెతికి హంట్ చేసి ఆ టాలెంట్ ని తీసుకొని వచ్చే మెయిన్ కారణం నందు గారు కాబట్టి ఆ వన్ పాయింట్ ఎక్స్ట్రా ఆ వన్ కూడా మీరు ఓకే కదా మీరు కన్విన్స్ కదా వన్ ఇచ్చినందుకు ఎక్స్ట్రా పండగ అదే ఇంతకుముందు నందు గారు చెప్పినట్టుగా నందు విరాట్ నందు విరాట్ మాకు పుటేజ్ పంపించారు స్టార్టింగ్ ఆ పుటేజ్ చూడగానే చాలా ఎక్స్ట్రాడినరీగా అనిపించింది ఇది తప్పకుండా మనం ఖచ్చితంగా ఈ చేయాలి మూవీ వీళ్ళు ఆఫర్ ఇచ్చారు మీది మీరు చేయమని ఖచ్చితంగా చేయాలనిపించింది చాలా ఎక్స్ట్రాడినరీ మేకింగ్ ఉండటం వల్ల నందు పర్ఫార్మెన్స్ రష్మి గారు ఉండటం వల్ల మేము మూవీ ప్రొడ్యూస్ చేయాలనుకున్నాం త్రీ ఫస్ట్ స్టోరీ సబ్జెక్ట్ తర్వాత రష్మి గారు తర్వాత మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ నందు గారు డైరెక్టర్ చెప్పాను సబ్జెక్ట్ స్టోరీ అంటే డైరెక్టర్ కదా డైరెక్టర్ డైరెక్టర్ చూడగానే చాలా అందంగా ముద్దుగా ఉన్నాడు సినిమా ఇచ్చేసి ఓకేనా ఓకే ఓకేనా ఇప్పుడు ఓకేనా రికార్డ్ ఓకే చెప్పు ఎందుకంటే మైక్స్ రెండు పోయినాయి అవి ఈ ఒక్క మైక్ తోనే అందరం అడ్జస్ట్ అవ్వాలి కాబట్టి నేను మాట్లాడిన తర్వాత మిగతా వాళ్ళు మా మాట్లాడడానికి అవకాశం ఉంటుంది కౌంటర్ వేయడానికి లేదు ఇక్కడ ఇప్పుడు చెప్పండి మీ డౌట్ త్రీ ఎలిమెంట్స్ చెప్పాయి ఫస్ట్ స్టోరీ సబ్జెక్ట్ తర్వాత ఇందాక డైరెక్టర్ గారు అడిగారు కదా నన్ను చూసి ఏం డైరెక్టర్ బాగుంటాడు చాలా అందంగా ఉంటాడు డైరెక్టర్ గారిని చూడగానే మూవీ చేయాలనిపించింది తర్వాత రష్మి గారు రష్మి గారిని చూడగానే ఎవరికైనా ఈ ఖచ్చితంగా మనీ మనం రిటర్న్ తెచ్చుకోగలుగుతాం రష్మిని చూసి మనకి మూవీ సేల్ చేసుకోగలుగుతాం రష్మి చాలా హెల్ప్ అవుతుంది మూవీ కానీ రష్మి గారి గురించి కూడా ఒక మనం మూవీ చేయడం అవుతుంది ఇంకోటి నందు గారు నందు గారు మూడు రెండు అయినాయి రావలేదు సరే నెక్స్ట్ చెప్తా నెక్స్ట్ చెప్తా ఏం పర్లేదు అది అబద్ధం అండి పండులా కాదు ముదురు పండులా ఉంటాడు అది కాదండి ఇప్పుడు డైరెక్టర్ పేరు ఏదో ఒకటి చెప్పాలి కదా ఓకే డైరెక్టర్ వర్క్ చేయగలడు అనిపించింది ఏదో ఒకటి చెప్పాలి కదా అట్లీస్ట్ మీకు ఏదైనా డౌట్ వస్తే డైరెక్టర్ గారి గురించి చెప్పాలి ఏంటంటే సినిమా స్టార్టింగ్ లో చాలా షైగా ఉండేవాళ్ళు ఇంకా ఈ సినిమా ఈ రోజు ప్రమోషన్స్ కి ఆయన ఓపెన్ అప్ గా అవ్వడానికి కారణం ఏంటంటే ఇంటర్వ్యూ ముందు బయటకు వెళ్ళి వచ్చాడు మరి అక్కడ ఏం జరిగిందో ఏంటో నాకైతే తెలీదు అందుకే ఇంత ఓపెన్ అప్ అయ్యాడు మరి ఏంటా అబ్బా చా ఎల్లవా మా తెలీదా అండి నిజంగా వెళ్ళొచ్చు బాబు దీపావళి రోజు ఎలా ఎలా చేస్తా ఎలా ఎందుకంటే అయితే దీపావళి రోజు షూటింగ్ జరగట్లే కదండి ముందు మీరు వెళ్ళి వచ్చారండి అవును ప్రామిస్ అయ్యో లేదండి ఏం లేదు ఎందుకండి ఇతను బేసికలీ ఏంటంటే ఇది చూడడానికి చిన్నపిల్లలో ఉంటాడు కానీ నాకంటే ఏజ్ ఎక్కువ నన్ను అన్న అంటాడు ఇంకా తప్పక ఒప్పుకుంటాను కానీ నమ్ముతారా ఎందుకు నమ్ముతారా ఈ అర్ధరాత్రి వేళ ఈ నిజాన్ని నమ్ముతారా హ్యాపీ హ్యాపీగా ఉండాలండి మీరు అదే ఇల్లో డ్రెస్ నవీన్ పోల్ శెట్టి చెప్పినట్టు గూగుల్ లో నమ్మకంగా కొట్టుకు చూడరా నా పేరు వస్తుంది ఫస్ట్ ఇప్పుడు 
మీరు వంద షార్ట్స్ చూసారు మేము ఫైవ్ హండ్రెడ్ మాంటాజ్ షూట్ చేసాము ఫిఫ్టీ లొకేషన్స్ లో మేము ఎలా తీసామో జస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా బేసిక్గా నేను నందు అన్న రష్మి గారు కెమెరామ్యాన్ ఒక వెహికల్లో ఒక ట్వంటీ కిలోమీటర్స్ లొకేషన్ మార్నింగ్ సిక్స్కి స్టార్ట్ అయ్యి వెళ్ళేవాళ్ళం హోటల్స్ దగ్గర నుంచి ఒకే ప్లేస్లో ఉండి వెళ్తూ వెళ్తూ ఏదన్నా లొకేషన్ నచ్చినా వీళ్ళ కర్మకాలి వర్షం పడినా ఇమ్మీడియట్లీగా వెహికల్ ఆగిపోద్ది కెమెరా దిగిపోద్ది డ్రెస్ చేంజెస్ అయిపోతాయి మోంటేజీలు పడిపోతాయి నిజంగా నేను చెప్తున్నా రాయ రాయ సాంగ్లో మాంటేజెస్ ఉంటాయి రష్మి ఇలా కూర్చుని చెరుకు తింటూ ఒక అంటే ఆ లొకేషన్ ఇన్ ఇన్ రియాలిటీ కనుక మీరు బయట నుంచి చూస్తే మన కెమెరాలో నుంచి కాకుండా బయట నుంచి చూస్తే సన్న బురద కాల ఏదో ఉంటుంది కానీ అక్కడ డైరెక్టర్కి వెళ్తే తన నన్ను ఆపండి ఆపండి బండి ఆపండి బండి ఆపండి లైట్గా డ్రిజిల్ అవుతుంటుంది ఆపండి 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 డ్రెస్ ఉందా కాస్ట్యూమ్ రష్మి గారు రెడ్ కలర్ ఉందా గ్రీన్స్ మధ్యలో రెడ్ వేసేయండి 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 ఏంటి రా ఎక్కడే వెళ్ళరా కాస్ట్యూమ్ హీరోయిన్కి ఇప్పుడు ఎక్కడ వేసుకుంటుందిరా ఏదో అండి తుప్పల్లో తుప్పల్లోకి వెళ్ళిపోవడమే అలా నిజంగా అరటి చెట్ల మధ్యలోకి వెళ్ళి రష్మి కాస్ట్యూమ్లు చేంజ్ చేసుకున్నవి ఎన్నో స్వేర్ స్వేర్ అంటే ఏంటి ఇంకా మేము మా ఉన్న లొకేషన్ చుట్టుపక్కల అన్ని ఫారెస్ట్ లే చాలా ఇంటీరియర్స్ లో వెళ్ళి షూట్ చేసాం కాబట్టి సిటీ నుంచి వచ్చి సిటీ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళకి మిగతా అన్ని చోట్ల ఫారెస్ట్ లే అంటే ఉన్నాయి బట్ మేము దూరం ఇప్పుడు క్యారవాన్స్ ఉన్నాయి అన్ని ప్రొవైడ్ చేశారు కానీ వెళ్ళే దారి లేదు అని చాలా సందులు సందుల్లో ఉంది కాబట్టి పన పాటలో కూడా రాయే సందుల్లో లిటరలీ అక్కడి అక్కడి నుంచి ఇన్స్పైర్ అయ్యిందేమో అన్ని ఫెసిలిటీస్ ఇచ్చిన అక్కడ ఆ లొకేషన్స్కి అది రీచ్ అవ్వడం చాలా ఇబ్బందిగా ఉండేది సో వీ హ్యావ్ టు వాక్ టు అలాట్ ఆఫ్ ప్లేసెస్ అదే మేము కొద్దిగా ఎద్దుల బండ్లు ఇవి ఎక్కి కూడా మేము మేము ఎక్కడన్నా ఒక రెయిన్ పడుతుంటే లొకేషన్ దగ్గర ఎక్కువ బిజ్జి మీద పడుతుంది ఒక వన్ కిలోమీటర్ అక్కడ నుంచి గబగబ పరిగెట్టుకొని వెళ్ళిపోయి పాపం రష్మి గారు కూడా మాతో పాటు వాక్ చేసుకుంటూ వచ్చేసి వెళ్ళే ఎద్దుల బండి ఏదన్నా ఆపేసి ఆ పక్కన బండి మీద ఎవడో గడ్డి తీసుకొని వెళ్తుంటే అది తీసుకొచ్చి రష్మి గారి చేతిలో పెట్టి ఒక బ్యూటిఫుల్ మౌంటేజ్ ఉంటుంది మీరు రాయే రాయే సాంగ్లో చూస్తే అది అట్లా చేసాం చాలా వరకు అంటే మెయిన్ స్టోరీ ఏదైతే ఉందో దానికి ఒక సెటప్ ఆ సెటప్లో ఆ సెటప్కి వెళ్ళేటప్పుడు మేము సాంగ్ షూట్స్ చేసాం అనమాట ఇట్లా చేసాం అందుకే మనకి చాలా లొకేషన్స్ ఉంటాయి ఎక్కువసేపు మాట్లాడే ఏం లేదు అలాంటి లుక్ ఏమీ లేదు నువ్వు ఎక్కువసేపు ఏం మాట్లాడట్లేదు రష్మి కంటే చూస్తే పర్లేదు మధ్యలో నేను ఒకరినే మాట్లాడట్లేదు మీరు హ్యాపీగానే కదా ఉన్నారు మావా మీరు ఇద్దరు హ్యాపీ కదా మావా అయితే మా కెమెరామెన్కి మేము ప్లాన్ చేసి తీసిన దానికంటే ఇలా ర్యాండమ్గా తీసిన అటికి సినిమాలు వచ్చేసి ఇంకా నాలుగు సినిమాలు చేస్తున్నాడు నిజంగా అంటే ద స్పెషాలిటీ ఆఫ్ ద రియల్ లొకేషన్స్ అంతే అది ఇప్పుడు పేలుంది లక్ష్మి బాంబు ఒక్కసారి నిజమండి ఇది ఒప్పుకోవాలి మాకు పైసలు చాలా మిగిల్చారు నందు గారు డైరెక్టర్ గారు ఎందుకంటే న్యాచురల్ లొకేషన్స్ లో మేము రష్మి రష్మి గారు ఉన్నారు చాలా సేవ్ చేశారు బట్ ఎక్కడైనా సరే ఈ మూవీ మనం చూస్తే ఇది చాలా పెద్ద మూవీలాగా అనిపిస్తుంది మేము ఇది మూవీకి తగ్గట్టుగానే పెద్ద బడ్జెట్ పెట్టాము బట్ ఇంకా ఈ సినిమా చూస్తే మేము పెట్టిన దానికంటే కూడా టూ టైమ్స్ ఎక్కువ కనిపిస్తుంది ఎందుకంటే ఈ ఈ లొకే లొకేషన్స్ న్యాచురల్ లొకేషన్ ఉండటం వల్ల నెంబర్ ఆఫ్ లొకేషన్స్ ఇంత రష్మి గారు చెప్పినట్టు ఫైవ్ హండ్రెడ్ మౌంటేజ్ తీసి మౌంటేజెస్ హండ్రెడ్ ఫైవ్గా లొకేషన్స్ ఎక్క మీరు ఒక్క షార్ట్కి ఇంకో షార్ట్కి సంబంధం ఉండదు అన్ని లొకేషన్స్ మారిపోతాయి సంతోషం అంటే ఫస్ట్ టైం కదా ప్రొడ్యూసర్స్ మాకు కాకపోతే మాకు బోస్బాబు గారి మీద విపరీతం అని నమ్మకం ఆయన మాట్లాడితే ఏదన్నా కాంట్రవర్షియల్ కాంటెంట్ కావాలంటే కనుక ఆయన నుంచి ఏదో ఒక సురుకు తగులుతుంది ఈ ఇంటర్వ్యూ మధ్యలో ఎక్కడో అక్కడ తగ్గుతుంది రాదనిపిస్తుంది ఆయన చాలా క్లియర్ గా ఉన్నాడు అనిపిస్తుంది రాదనిపిస్తుంది ఆయన చాలా క్లియర్ గా మాట్లాడుతున్నారు మైక్ ఇస్తున్నా 
కాంట్రవర్షియల్ చాలా అయ్యేది ఎందుకంటే రష్మి గారు ఈ రోజు నుంచి ప్రమోషన్ స్టార్ట్ అయ్యారు యాక్చువల్గా మా హీరో గారు డైరెక్టర్ గారు ప్రమో రష్మి గారు రష్మి ప్రమోషన్స్ రావట్లేదంటే నేను అక్కడి నుంచి నాలుగు సుమోలు వేసుకొని సుమోలు లేదా ఫార్చ్యూన్ వేసుకొని ఓ పది మందిని తీసుకొని బయలుదేరారు ఈ లోపు వీళ్ళు రష్మిని కన్వీన్ చేసేసి లేదు లేదండి మీరు రాకండి మేమంతా మాట్లాడాం తను రేపు నుంచి వస్తుంది రేపు నుంచి రాకపోతే సేమ్ మీ సెటప్ తీసుకోద్దు కానీ అన్నారు నేను దానికి అలా మేము చెప్పంగానే ఆయన ఓకే ఇంకో పది లక్షల ప్రమోషన్కి నేను ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తున్నాను మీరు చేసుకోండి అని చెప్పారు నిజమండి నిజం చెప్పాను నిజం పది లక్షలు చెప్పలేదు కొంచెం అమౌంట్ చెప్పాను కానీ రష్మి గారు వాళ్ళు రావడం చాలా మాకు ఆనందంగా ఉంది ఈరోజు ప్రమోషన్ స్టార్ట్ చేయటం ఈరోజు దివాళీకి ఈ రష్మి గారు రావటం ప్రమోషన్స్లో ఇంత యాక్టివ్గా పార్టిసిపేట్ చేయటం చాలా థ్యాంక్స్ అండి థ్యాంక్ యూ అండి సో స్వీట్ ఎండ్లో రష్మి గారు మమ్మల్ని చాలా ఇబ్బంది పెట్టారండి ఫస్ట్లో ఎందుకంటే మేము ఏమనుకున్నాం ఈ చాలా సతాయిస్తుంది ఏమో అవి దావాలి ఇది దావాలి అంటుంది ఏమని మేము అలా ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాం కానీ తను ఏం అడగబోయేసరికి మేము చాలా ఇబ్బంది పడ్డాం ఎందుకంటే తను ఏది అంటే మా లొకేషన్లో ఏది ఉన్నా తినేది విషయం కానీ లేకపోతే ఫెసిలిటీస్ ఏమున్నా లేకపోయినా ఆమె చాలా బాగా కోఆపరేట్ చేసి మమ్మల్ని ఏమి అడగలేదు ఏది ఉంటే అది అడ్జస్ట్ అయ్యి మాకు చాలా కోఆపరేట్ చేశారు దీనికి రష్మి గారు చాలా థ్యాంక్స్ అండి ఓకే సార్ నేను మంచి వాడిని కాదనిపిస్తుంది అండి మీకు విరాట్ ఎలా కనిపిస్తున్నాడు ఇప్పుడు నాకే తెలియదు కానీ ఫస్ట్ తను చూసినప్పుడు నేను ఎప్పుడే ఏ పొజిషన్లో చూశాను అది ఇప్పటికీ మనసులో ఉంది కళ ఫేస్ కనిపిస్తుంది ఎలా అంటే మేము ఫస్ట్ రోజు అవి వీళ్ళు లొకేషన్ షూట్ చేస్తున్న ప్లేస్కి వెళ్ళినప్పుడు చూసాం షూటింగ్ జరుగుతుంది రష్మి ఇప్పుడే వెళ్ళిపోయారు అక్కడ వెయిట్ చేస్తున్నారు ఇక్కడ రూమ్ ఇచ్చారు నందు గారు ఏమన్నా అక్కడ లొకేషన్లో ఉన్నారు ఎవరు నలభై ఐదు కురోళ్ళు ఫుడ్ కోసం వచ్చారు అది ఎంత చిన్న కాలవ గట్టు మీద చిన్న హోటల్ దాంట్లోకి వచ్చి హడావుడు హడావులకి చెట్ 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 అనుకుని ఈ ప్యాంట్ ఇలా మడితే వేసుకొని రబ్బర్ చెప్పులు వేసుకొని ఇట్లా 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 అనుకుంటూ క్యారీ బ్యా టిఫిన్స్ తీసుకెళ్తున్నారు సైడ్లో క్యారీ చేసే కవర్స్ అవి చిన్న ఊళ్ళో ఉన్న కవర్స్ చూసి మా ఫ్రెండ్ తన ఇల్లు డైరెక్టర్ ఎవడరా అన్న ఇది గిడేరా అన్నాడు ఈ డైరెక్టర్ అయ్యింది ఇట్లా ఉన్నాడు అనుకున్నాం తర్వాత చూస్తే ఆయన టాలెంట్ చూస్తే అది చూసిన ఫే దానికి లుక్కి మనోడు టాలెంట్కి అస్సలు సంబంధం లేదు ఇప్పుడు చాలా క్లాస్గా నీట్గా ఉన్నాడు కానీ అప్పుడు షూటింగ్ టైంలో చూడాలి తనని అసలు మీరు గుర్తుపట్టలేదు ఆ ఫొటోస్ ఉంటే ఒకసారి మీకు చూపిస్తాం తర్వాత లైఫ్ అలాగే లీడ్ చేస్తాను నీట్గానే లీడ్ చేస్తాను కానీ కాకపోతే షూట్ టైంలో ఇంకా వర్క్ మీద ఉంటుంది అదే మనం ఏ ప్రాసెస్లో షూట్ చేసామో చెప్పాను కదా ఇంకా ఆ టైంలో ఎట్లా పడితే అట్లా బట్ స్నానం చేసాం రోజు నో బట్ సీరియస్లీ ఆ మనం ఉన్న కండిషన్స్లో ఆ లొకేషన్స్లో మనకి రెగ్యులర్గా అలవాటు అయినవి అక్కడ అందలేదనమాట సో అంటే ఇట్ వాజ్ నాట్ సంథింగ్ బై చాయిస్ బట్ అలాంటి సిచ్యువేషన్ ఉంది బట్ వీ హ్యావ్ టు షూట్ అప్పుడే ఇప్పుడు మనం మీరు చూస్తున్న క్వాలిటీ కానీ ఆ కాంటెంట్ కానీ ఆ రానెస్ ఇస్ బికాస్ అలాంటి లొకేషన్స్లో వెళ్ళి షూట్ చేసాం కాబట్టి బట్ ఫైనల్ అవుట్పుట్ చూసిన తర్వాత డెఫినెట్లీ ఇట్ వాజ్ ఆల్ వర్త్ ఇట్ ఆల్ వర్త్ ఇట్ అబ్సల్యూట్లీ ఆ బురదలో దిగడం మార్నింగ్ ఆవులో దిగడం ఆవులో దిగడం అలాగే మార్నింగ్ టెన్ నుంచి ఈవినింగ్ ఫైవ్ వరకు ఎండలో ఆవా అంటే బేసికలీ ఒక నిమిషం డెఫిన పెట్టు గూగుల్ ఓపెన్ చేయి బేసిక్గా అంటే ఇప్పుడు ఇంగ్లీష్ మీడియం వాళ్ళందరికీ చెప్పాలంటే కష్టంగా ఉంటుంది అన్న నాకు రష్మి తెలుగులో మాట్లాడితే తెలుగు అయిన అమ్మాయి అనేటువంటి రాజేశ్వరి ప్రసాద్ అర్థం కాలేదంటే రష్మి తెలుగులో ఎక్కడికి నేను ఇంకా పిహెచ్డి అంటే అంత ఫీల్ అవ్వద్దు ఇందాక ఆవ బదులు ఒక ఇంటర్వ్యూలో ఆవులోకి దిగామనింది అక్కడ ఒక యాంకర్కి ఒక వన్ సెకండ్ ఏంటమ్మా అంటే అది ఆవులోకి దిగి మేము షూటింగ్ ఆవులోకి దిగడం ఏంటండి అంటే నేను అన్నా కూడా అమ్మ అది ఆవు గేదె కాదు ఆవ అని చెప్పాను ఆవ అంటే అది అదొక పాండ్ అది పాండ్ లోటస్ పాండ్ 
ఆవులోకి దిగడం ఆ బురదలో మొత్తం చేయడం ఫిష్ మార్కెట్లో టూ డేస్ షూట్ చేయడం ఇది ఏమంటారు సురభి నాటా కంపెనీలో వెళ్ళి షూట్ చేయడం విచ్ వాజ్ వెరీ వెరీ విచ్ ఇస్ యాక్చువల్లీ వెరీ ఇంటగ్రల్ అండ్ ఇంపార్టెంట్ పార్ట్ ఆఫ్ ద ఫిల్మ్ ఈ ఏవైతే గెటప్స్ ఉన్నాయో వెనకాల చూస్తున్నవి ఇది ఒరిజినల్ సురభి నాటకాలు చేసేటువంటి బృందం వాళ్ళు మేకప్ వేసి వాళ్ళు డ్రెస్సెస్ ఇచ్చే వాళ్ళు చేసి ఇచ్చారు అనమాట హెల్ప్ యాక్చువల్లీ సో మేము కూడా ఏంటంటే రెగ్యులర్ ఆర్టిస్ట్ల దగ్గరికి వెళ్ళకుండా సురభి నాటకాలు చేసే వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి ఆ ఎపిసోడ్ అంతా వాళ్ళ దగ్గర ఆథెంటిక్ సురభి నాటకాలు వాళ్ళ దగ్గర షూట్ చేసాం వాళ్ళ దగ్గర ట్రైన్ అయ్యి అప్పటికప్పుడు అనుకోండి నాట్ ట్రైనింగ్ అంటే రెండు మూడు రోజులు కాదు బట్ యా సో దే హెల్ప్ దస్ విత్ దీస్ గెటప్స్ అందుకే అంత ఆథెంటిక్గా ఉంటాయి యా ఆ ఒథెంటిక్ లొకేషన్స్కి వెళ్ళి షూట్ చేసాం కాబట్టి సినిమాలో ఇప్పుడు అవుట్పుట్లో అథెంటికేషన్ ఆ ఒథెంటిసిటీ ఆ రాన్నెస్ కనిపిస్తుంది సో అదే సైడ్ అవుట్పుట్ చూసిన తర్వాత ఇట్ వాజ్ ఆల్ వర్త్ ఇట్ ఆల్ వర్త్ ఇట్ లేదు ఇలాంటప్పుడే ఈ సినిమా ఇలాంటప్పుడే ఈ సినిమాల్లో చూడాలండి అని చాలా ఇంటర్వ్యూలు చెప్తారు అలాగే అది ఇక్కడే చాలా రివ్యూలు చేయలేము మీరు సినిమాలో చూసి తెలుసుకోండి నాటకాలు అయితే ఏం వేయం కానీ బట్ ఇది ఒక వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఎపిసోడ్లో మెయిన్ మెయిన్ సీక్వెన్స్ సినిమాలో ఇప్పుడు కూడా ఇష్టం రాజేశ్వరి ప్రసాద్ కి గొడవలు అంటే ఆ గొడవలు ఎంత ఇష్టం అంటే తను వెళ్ళి ఆ గొడవలు పెట్టుకుండే ప్రోగ్రామ్ లోకి వెళ్ళి తను బిగ్ బాస్ షో కి క్రియేటివ్ అసోసియేట్ సమ్థింగ్ ఒక డెజిగ్నేషన్ లో ఎందుకు ఇది వేయడానికి ఒప్పుకోరా ఓకే దానికి బీ ప్లేసుకోండి అక్కడ పనిచేస్తుంది అంతే అంతే ముగ్గురు కదా ఇద్దరే ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి నేను ఫోకస్ చేస్తున్నాను రాజేశ్వరి మీరు చెప్పిన మాటలో దేర్ ఆర్ టూ వెరీ అది మా ఇండియన్స్కి అది ఇండియన్ ట్రెడిషన్ ఆచారం అని అనుకోవాలి అది ఏంటంటే ఒకటి గొడవలు ఒకటి గొడవలు ఖచ్చితంగా ఎక్కడ గొడవలు జరిగినా మేము ఖచ్చితంగా వెళ్ళి చూస్తాము రెండోది వచ్చి గెస్ట్లు బాయ్ చెప్పిన తర్వాత గేట్ బయట నుంచి అరగంట మాట్లాడడం అయితే మెయిన్ పాయింట్ కాబట్టి అది మా ఆచి గొడవలతో పాటు ఇది ఉండాలి కంపల్సరీ కాబట్టి నేను ఇది ప్రతిసారి పదే పదే చెప్తూనే ఉంటా సో ఇది ఇది మా ఆచారం కాబట్టి గొడవలు అంటే మాకు ఇష్టం అంతే విఆర్ ప్రౌడ్ టు బి గొడవ ఫ్యాన్స్ మరి రోజు నీకు గొడవలు చూపిస్తా మనం అని డైలాగ్ చెప్తాడు హీరో వాణికి అప్పుడు పడిపోద్ది అది ఆ సీన్ చెప్తున్నా థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ అనే ఫీలింగ్ వస్తుంది కానీ అలా చెప్పలేం కదా ఇప్పుడు గొడవలు పెట్టేసుకుంటుంది వాణి తప్పకుండా ఎక్కడైనా ఎక్కడైనా ఏ అవును ఏదన్నా జరిగిన ఒకటి ఉంది రా బాబు అది నీ వల్ల కాదు అది నీ వల్ల కాదు నీ వల్ల షూట్ లో అంటే గొడవలు షూట్ లో జరగలేదు బట్ నీ లైఫ్ లో ఎక్కడ నా వల్ల జరిగిన పెద్ద గొడవ అదే కొంత కొన్ని చాలా జరిగాయి సో కొన్ని కొన్నిసార్లు ఓపెనింగ్స్ వెళ్ళేటప్పుడు కొన్ని అట్లాంటివి జరుగుతాయి సో ఒకసారి వెళ్ళేటప్పుడు మరీ ఎక్కువ మంది వచ్చేసరికి ఇది అంటే అందరికీ సాటిస్ఫై చేయడం కష్టం అప్పుడప్పుడు డెఫినెట్గా ఏదైనా ఓపెనింగ్స్కి వెళ్ళేటప్పుడు అందరికీ సాటిస్ఫై చేయాలి అందరితో సెల్ఫీలు దిగాలని ఉంటుంది కానీ ఆల్మోస్ట్ థౌజండ్స్ ఆఫ్ పీపుల్ టర్న్అప్ కాబట్టి ఇట్స్ డిఫిక
ఇంకా మైక్ థౌజండ్స్ ఆఫ్ పీపుల్ ఉంటారు కాబట్టి ఇట్ బికమ్స్ ఎ లిటిల్ డిఫికల్ట్ సో అట్లాంటప్పుడు కొన్నిసార్లు గొడవలు జరిగాయి అలా కాకుండా ఒకసారి మొత్తం బించి ఉంటే పగలు కొట్టారు అవునా కాదు ఫోటో కాదు అంటే పీపుల్ కేమ్ అలాంగ్ అండ్ ది ఫైట్ అండ్ ఆల్ నా వల్ల గొడవ అంటే యాక్చువల్ గొడవ గొడవ నా కోసం నా నా వల్ల కాదు కానీ ఐ విష్ కానీ ఆ సినిమాలో బోల్డ్ ఉన్నాయి కానీ బట్ ఐ రియలీ నాకు లైఫ్లో ఎప్పుడు అది ఉండేది నా గురించి అబ్బాయిలు కొట్టుకోవడం ఇప్పుడు చూసి కొట్టుకోవడం అంటే కొట్టుకోవడం అంటే 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 ఇద్దరు రెడ్ టూ అబ్బాయిలు నన్ను పిచ్చి పిచ్చిగా ప్రేమించి అలా కాదు రష్మి నాది కాదు రష్మి నాది నాకు కావాలి నాకు కావాలి అట్లా ఫ్యాంటసీలో ఎలాగో జరుగు కాబట్టి ఫ్యాంటసీలు మరి ఒక అమ్మ ఇంకా ఇంకా దేని గురించి గొడవ కోరుకుంటే చెప్పు ఫ్యాంటసీ అంటే రాజేశ్వరి గారి కోపం గమనించావా కదా కొంచెం కళ్ళెర్రగా అనిపించింది అదే ఓకే అదే క్వశ్చన్ అది కాదు మీరు ఎవరి కోసం ఆయన అర్రే అది అడగ అవును ఆ నిజం నాకు తెలుసు కాబట్టి నిజమో కాదో నేను చెప్తా చెప్పండి ఏది అది అది అంటే ఏది ఏది దా నేను మా మాదిరి కోసం కొట్టుకోవాల్సిన అవసరం రాలేదు అంత అన్ని సునాయసంగా జరిగిపోయాయి అంటే అవసరం పడలేదు నన్ను ఎవడు అడ్డుపడి అంత లేదు మాదిరి విషయంలో ముందు మాదిరి విషయంలో ఒకడికి వార్నింగ్ ఇచ్చా గొడవ కాదు మరి ఇంకేం గొడవలు దానికి ముందు మనం మీ రాంబు తెగ్గేస్తూ చెప్పారు ఒక మ్యాటర్ ఏది చెప్పాను ఒక్క నిమిషం ఒక్క నిమిషం ఏం చెప్పాను గుహిత గారిని మ్యారేజ్ చేసుకోవడానికి ముందు జరిగిన గొడవలా అది మనం మనం ఒక అమ్మాయి గురించి కొట్లాడింది లేదు ఒక అమ్మాయి మొత్తం పెంట పెంట చేసింది మనకి అది అది వద్దులే అది హార్ష్ అనుభూతి జీవితంలో ఒక చెప్పండి బాలకృష్ణ డైలాగ్ ఏది బాలయ్యబాబు ఏం చెప్పాను పత్తి పత్తి మీద గులాబ్ పోతాయి పత్తి పత్తి మీద గులాబ్ పోతాయి స్పేరింగ్లీ స్పార్కింగ్లీ అంతే జై అమ్మో ఆ గొడవలు వద్దు కానీ బట్ ఒక్కళ్ళ విషయంలో మాదిరి మాదిరి విషయంలో ఒకడికి ఒక సిచ్యువేషన్లో ఒక వార్నింగ్ ఇచ్చాను నువ్వు ఇలాగే చేస్తా కనుక నా కొట్టి నేను కార్ డిక్కులో వేసుకుని తీసుకెళ్ళిపోతా అని ఒక రోజు ఒకడిని అన్నాను ఆ వ్యక్తి ఎవరు ఏంటి అనే డీటెయిల్స్ ఆబ్వియస్లీ చెప్పుకోలేము ప్రేమ కోసం పోరాడిన హీరో కానీ వీరుడు సూర్యుడు అంతేగా ఆబ్వియస్లీ అంటే భయ అది యాక్చువల్గా అది చిన్న చిల్లర గొడవ ఎందుకో అలా ఇంకా మరి అంత అలా అవ్వలేదు అంత అలా అవ్వలేదు బట్ వేసుకోవచ్చు కానీ అలాగ అవ్వలేదు కొంచెం ఊరికే ఇలా వార్నింగ్ ఇస్తే వాడికి మ్యాటర్ అర్థమైంది వాడు కూడా లైట్ తీసుకున్నాడు ఆ తర్వాత నుంచి లైట్ లైట్ ఇంకా దూరంగా ఉన్నాడు క్యాండిడేట్ ఏంటి ఇలా ఇలా చూసి ఏదో ఇలా అంటుందా నన్ను ఎక్కిరిస్తోందా ఏం చేసింది ఏం చేసింది నా పక్కన కూర్చుని ఏదో చేసింది ఇప్పుడు నో ఐ వాంట్ సీ వాట్ ఇట్ యూ జస్ట్ డూ రే ఒకసారి చూపించరా ఏమన్నా చూపించు ఏమన్నా కాదు సార్ పర్లేదు నువ్వు కొంచెం చేయి సగం యాక్టింగ్ చేయి కనీసం ఆ మాటలు వద్దులే ఏమని తేడా చేసి ఇట్లా అనిందా అని టూ అనిందా అనింది కదా టూ టూ అనిందా అంతేనా ఏమనింది ఆవలించి నిద్ర వచ్చిందేమో ఇప్పుడు చూడండి ఏంటమ్మా చెప్పిన పొద్దున్న కాదు ఈ మ్యాటర్ ఏంటంటే ప్రేక్షకులందరికీ ఇక్కడ నేను ఒక చిన్న విషయం చెప్పాలనుకుంటున్నా వినాలమ్మ మీరు అందరు కూడా పొద్దు నుంచి చేసి అలిసిపోయింది రష్మి అంతే తప్ప ఇంకేం లేదు నేను మార్నింగ్ నేను ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ షూట్ చేస్తాను కొన్ని కొన్ని షోస్కి సో అప్పుడు కూడా నాకు అంత రాదు 
కానీ ఇప్పుడు నందు గారికి మీరు ఆ క్వశ్చన్ అడిగారు ఆయన ఏదో సో ద ఆన్సర్ ఇచ్చారు దానికి నేను మళ్ళీ నేను గ్యారంటీ చెప్తున్నాను నేను మళ్ళీ నందు ఆ సేమ్ సో చెప్తే మళ్ళీ నాకు అదే వస్తుంది ఒకసారి నువ్వు ట్రై చేయి ఒకసారి మళ్ళీ చెప్పు ఇంత 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 పరువు తీసి చచ్చిపోయిన మనిషిని మళ్ళీ చంపడం ఎందుకు చెప్పు మళ్ళీ మళ్ళీ సచిన్ బాబు ఏదో పారే ఏదో ఉంటుంది కదా అలాగే పేరు వద్దు ఎందుకు చెప్పాలించండి మరి లైట్ వాళ్ళ ఇంటి పేరు వాళ్ళ నాన్నగారు ఏం చేస్తారు ఆడ ఏం చేస్తారు ఇంక ఇవన్నీ చెప్తాం ఏంటండి వీళ్ళు ఏమన్నంటే గొడవలు వేసుకోవడానికి ఇది ఏదో చెప్పు అడగండి ఏదో ఒకటి అడగండి ఏదో ఒకటి చెప్పు త్వరలో నేను ఇప్పుడు ఒక మ్యాటర్ చెప్తాను కానీ త్వరలో మా సినిమాలోంచి ఒక సీక్వెన్స్ని నేను ప్రొడ్యూసర్స్తో కూడా మాట్లాడాను వాళ్ళు కూడా యాక్సెప్ట్ చేశారు ఒక ఇంపార్టెంట్ సీక్వెన్స్ నేను యూట్యూబ్లో పెట్టేమని అడిగాను ఎందుకు చెప్తున్నానంటే మన సినిమా ట్రీట్ చేసిన విధానం సీన్ రెగ్యులర్ సీనే అయింది అనుకోండి ఒకవేళ ఆ సీన్ని ట్రీట్ చేసిన విధానం అంటే విత్ మ్యూజిక్ కానీ మా పర్ఫార్మెన్సెస్ కానీ క్యారెక్టరైజేషన్ డిజైనింగ్ కానీ కెమెరా యాంగిల్స్ కానీ ఇప్పుడు అంగమలై డైరెక్ట్ చూసారు అనుకోండి మాస్ ఉంటుంది కానీ కట్ చేస్తే దాని బీజియం అది కొంత కాంట్రాస్ట్లో ఉంటే ఒక ఒక ఫీలింగ్ వస్తుంటుంది సురేష్ బాబు గారికి సినిమా చూపిస్తే ఆయన సినిమా అంతా అయిన తర్వాత ఒక మాట అన్నారు ఇట్స్ లైక్ అ రాక్ స్టార్ ఫిలిం మ్యాన్ అన్నారు నాతో సినిమా ఏంటి ఆయన యూజ్ చేసిన వర్డ్ ఏంటి అంటే ఇమాజిన్ దట్స్ ద కైండ్ ఆఫ్ కాంట్రాస్ట్ దిస్ ఫిలిం గివ్స్ యూ దట్స్ ద కైండ్ ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఈ సినిమా ఇస్తుంది సో ఈ ఎక్స్పీరియన్స్ కోసం సినిమా చూడాలని నేను చెప్తాను కథ కొత్తగా ఉంటుంది ఇప్పుడు పద్దెనిమిది ఏళ్ళు నా ఉన్నాను పదేళ్ళు నాకు ఇరవై ఎనిమిది ఏళ్ళు వచ్చేసరికి నా స్టోరీని సినిమా స్టోరీగా మార్చి నా ఫేవరెట్ డైరెక్టర్ ఒక సినిమా తీయాలనేది పాయింట్ అసలు ఇలాంటి పాయింట్ తెలుగు సినిమాలో రాలేదు సో ఈ పాయింట్ కోసం చూడొచ్చు నేను అది కూడా అధిగమించి సినిమా ట్రీట్మెంట్ కోసం సినిమా చూడండి అంటున్నా సో దట్ హౌ అంటే ఫ్రెష్ ఈ ట్రీట్మెంట్ ఉంటుంది అండ్ ఇది నేను ఊరికే మాటలో చెప్పడం కాదు ధైర్యంగా నేను యూట్యూబ్కి ఈ కాంటెంట్ వదలబోతున్నాను వాళ్ళే డిసైడ్ చేస్తారు బట్ దిస్ ఈజ్ నా కాన్ఫిడెన్స్ అయితే ఇది సేమ్ అండి అంతే సినిమా పర్టికులర్గా ఈ ఫిలిం ఏంటి అంటే ఒక ట్రీట్మెంట్ గురించి మనం ఆ క్యారెక్టరైజేషన్ ఎంజాయ్ చేస్తాం పోతురాజ్ అనే వరల్డ్లోకి వెళ్ళి మనం కూర్చుంటాము అంటే మన ఫ్రెండ్స్లో ఒక పది మంది ఫ్రెండ్స్ ఉంటే ఎవడో ఒకడు క్రేజీగా ఉంటాడు వాడి వల్ల గొడవలు ఎమోషన్స్ అన్నీ మీటర్ దాటిపోతుంటాయి సో అలాంటి వాడి వరల్డ్ చాలా ఎంజాయ్ చేస్తాం మనం ఇబ్బంది పడతాము ఎక్కువ ప్రేమ దక్కుతుంది వాడి దగ్గర అలాంటి క్యారెక్టర్ పోతురాజ్ అనే క్యారెక్టర్ వాడి వరల్డ్లోకి వెళ్తే మనం ఒక క్రేజీ క్రేజీగా ఫీల్ అయ్యి ఒక టూ అవర్స్ బయటకు వస్తాం సో అందుకు వెళ్ళచ్చు బొమ్మ బ్లాక్ బస్టర్ అనే సినిమా థియేటర్స్ కోసమే చేసామండి కాబట్టి జనాలు ఈ సినిమాని థియేటర్స్లోనే ఎక్స్పీరియన్స్ చేయాలి డెఫినెట్గా పాండమిక్ తర్వాత ద బిజినెస్ ఆఫ్ ది ఎంటర్టైన్మెంట్ ఇండస్ట్రీ ఇస్ కంప్లీట్లీ చేంజ్డ్ కానీ త్రూఅవుట్ ద పాండమిక్ కానీ ఇప్పుడు కూడా నేనే కాదు నాకు తెలిసిన వాళ్ళు చాలామంది సినిమా టీవీలో స్టార్ట్ చేసేటప్పుడు చాలామంది అది చెప్తున్నారు కదా ఇంకేమో ట్వంటీ డేస్ వెయిట్ చేస్తే ఓటీటీలో వచ్చేస్తుంది అనేది దట్ ఈస్ అ వెరీ జనరల్ కాన్సెప్ట్ ఇప్పుడు దట్ ఈస్ లైక్ ద న్యూ న్యూ మైండ్ సెట్ ఆఫ్టర్ కోవిడ్ సో ఎలా ఇవాళ ఇరవై రోజులు వెయిట్ చేస్తే టీవీలో వచ్చేసి అప్పుడు చూసుకుందామనే కాన్సెప్ట్తో ఉన్నారు కానీ నేను పర్సనల్ ఎక్స్పీరియన్స్ షేర్ చేస్తున్నాను ఒక టూ అవర్స్ సినిమా ఇంట్లో చూస్తే అది ఈజీగా ఫోర్ ఆర్ సిక్స్ అవర్స్ కింద మారుతుంది బికాజ్ ఏదో ఒక డిస్ట్రాక్షన్ ఉంటుంది ఏదో ఒక పని గుర్తుకొస్తుంది పాజ్ చేసి వెళ్ళడం అలా జరుగుతుండేది కానీ ద హోల్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ అ మూవీ ఈజ్ ద ఫ్లో ఆఫ్ ద కాంటెంట్ అండ్ అది ఎప్పుడు జరుగుతుంది మీరు అన్ని డిస్ట్రాక్షన్స్ పక్కన పెట్టి ఆ ఫోకస్తో చూస్తేనే అది సింక్ అవుతుంది అండ్ దట్ ఈస్ ద హోల్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ థియేటర్ ఎందుకంటే అప్పుడు మీరు మొబైల్ సైలెంట్లో పెట్టుకుంటారు మిగతా విషయాలు ఏం ఆలోచించరు ఫుడ్ తినాలో ఇది ప్రిపేర్ అవన్నీ ఆ డిస్ట్రాక్షన్స్ ఉండవు కాబట్టి ద బ్యూటీ ఆఫ్ వాచింగ్ అస్ అ మూవీ ఇన్ అ థియేటర్ ఈజ్ ద ఫ్లో ఆఫ్ ద కాంటెంట్ సో ఒక సో ఇలాంటి సినిమా ఖచ్చితంగా ఒక థియేటర్ కోసం చేసిన సినిమా ఖచ్చితంగా థియేటర్లోనే వెళ్ళి చూసి దాన్ని జడ్జ్ చేయాలి దానిలో ఉన్న కాంటెంట్ని జడ్జ్ చేయాలి అండ్ దట్ ఈస్ ది రీజన్ ఐ సే ఎనీ అండ్ ఎవ్రీ ఫిల్మ్ దట్ ఈస్ బీన్ మేడ్ ఫర్ అ థియేటర్ షుడ్ బీ వాచ్డ్ 
ఓటీటీ కాంటెంట్ ఓటీటీలో చూడండి ఓటీటీలో వచ్చిన ఓటీటీ కోసం చేసిన సినిమాలు ఓటీటీలో చూడండి అలాగే ఓటీటీలో ఆ థియేటర్ సినిమాలు వచ్చేసరికి ఫస్ట్ థియేటర్లో చూడండి దాని తర్వాత ఓటీటీలో చూడండి ఈ సినిమా ఫస్ట్ ఈ సినిమాలో ఉన్న కంటెంట్ కోసం థియేటర్లో చూడాలండి రెండు ఈ సినిమా డైరెక్టర్ స్క్రీన్ ప్లే కానీ డైరెక్టర్ మేకింగ్ థి థియేటర్లో చూస్తేనే మనకు ఆ ఫీల్ వస్తుంది ప్లస్ ఇంకోటి ఈ ఈ మూవీకి సాంగ్స్ కానీ మ్యూజిక్ కానీ చాలా బాగా కుదిరినాయి ఈ థియేటర్లో మనం చూసినప్పుడే ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ని పూర్తిగా ఫీల్ అవ్వగలుగుతాం అందుకని తప్పకుండా ఇది మనం థియేటర్లో చూడాలి ద స్ట్రాంగ్ పాయింట్ ఆఫ్ దిస్ మూవీ ఇస్ ద బీజేఎం ది ఆర్ఆర్ ద బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ సో ఆ ఎఫెక్ట్ మీకు ఇంట్లో ఎంత హోమ్ థియేటర్ సిచ్యువేషన్ ఉన్నా అది కొంతమందికి ఉండొచ్చు కొంతమందికి యూ రియలీ నీట్ అట్ హై క్వాలిటీ సౌండ్ సిస్టమ్ టు ఎక్స్పీరియన్స్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ సౌండ్ ఎఫెక్ట్ సో ఈ మూవీకి ఉన్న ప్లస్సే అది ఇట్ క్యారీస్ ద స్టోరీ ది యాక్చువల్లీ ది ఆర్ఆర్ ది బీజేఎం ద బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ క్యారీస్ ద స్టోరీ మ్యాసివ్లీ సో లైక్ ఐ సెడ్ థియేటర్కి చేసిన సినిమా థియేటర్లో చూసి ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తేనే ఆ ఫ్లో ఆ ఫీల్ ఉంటుంది అందరికంటే నందు గారు బాగా సపోర్ట్ చేస్తారండి ఎక్కువ అందరికంటే ఎక్కువ ఎందుకంటే మీరు అసలు నమ్మరు మనం ఇందా చెప్పారు కదా మనం చాలా చిన్న రోడ్లలో ఆటోలో వెళ్ళాలి చిన్న చిన్న వెహికల్స్లో వెళ్ళాలని నందు గారు ఏంటంటే అందరూ యూనిట్ జూనియర్ ఆర్టిస్టులు అందరూ ఆటో ఎక్కి ఫిల్ అయిపోతే తను ఆటో బయట ఫుట్ రాష్ట్ మీద నుంచుకొని ఇలా పట్టుకొని హోల్ త్రీ కిలోమీటర్స్ తను అలా వెనక ఆటో పట్టుకొని వెనక డిక్కీలో కూర్చొని అలా వెళ్ళారు ఇంకోటి మీరు నెంబర్ అంతా అక్కడ చాలా రూమ్ ఫెసిలిటీస్ హోటల్స్ చాలా అసలు లేవు చాలా తక్కువ కాదు లేవు అయితే అక్కడ ఒక ఇంత పెద్ద హాల్లో ఒక నలభై మంది యాభై మందితో పాటు నందు గారు కూడా నైట్ అక్కడే పడుకునేవాడు ఇట్లా అందరు పరుపులు వేసుకొని పరుపులు కూడా లేవు చేపలు అట్లానే కంటిన్యూగా కనీసం ఫిఫ్టీన్ డేస్ అండి మీరు నెంబరు అది అందరూ యూజ్ చేసిన టాయిలెట్ టాయిలెట్లోనే అందరికి అదే టాయిలెట్ నలభై మందికి నందు గారు కూడా వాళ్ళతో పాటు పడుకొని వాళ్ళతోనే పొద్దున్నే లేచి ఒక సెట్ బాయ్ ఎలా పనిచేస్తారు ఈ సినిమాకి ఆ విధంగా పనిచేశారంటే కూడా చాలా తక్కువ అనమాట అంత కష్టపడి చాలా సపోర్ట్ చేశారు నందు గారు అసలు ఏమి చిన్న విషయాన్ని కూడా ఫీల్ కాకుండా సెట్ బాయ్ సెట్ బాయ్ చేసే పని లైట్ బాయ్ లైట్ బాయ్ చేసే పని ఒక డ్రైవర్ చేసే పని ఎవ్రీథింగ్ అన్నీ అన్నీ తనే ఈ సినిమాకి చేశారండి నందు గారు చాలా హ్యాట్స్ అప్ సిద్ధు మా సినిమాటోగ్రాఫర్ గురించి చెప్పాలి సో యాక్చువల్లీ ఏంటంటే మేము ఒక ఒక చిన్న డెమో లాగా షూట్ చేసామన్నమాట అప్పుడు ఒక రెండు లైట్లు ఒక కెమెరా ఒక చిన్న కెమెరా ఇచ్చి టీమ్ అంటే ఒక డెమో తీసాం అది ప్రొడ్యూసర్స్కి నందు అన్నకి చూపించి సినిమా ఓకే చేయించుకున్నాం సో దాని తర్వాత కెమెరా సైజు పెంచాము లైట్లు సైజు పెంచాం అదే రెండు లైట్లు అదే కెమెరా సో క్వాలిటీ మీరు టీజర్ అవి చూసే ఉంటారు ఆ క్వాలిటీ ఇచ్చాడు డెఫినెట్గా వీళ్ళ సపోర్ట్తో పాటు తన కష్టం కూడా చాలా కష్టపడి మేము పానాసోనిక్ వ్యారీ క్యామ్ అని ఒకటి చాలా పెద్దది వాడామన్నమాట చాలా వెయిట్ సో ఆ కెమెరాతో షూట్ చేసాం సో తన హార్డ్ వర్క్ కూడా చాలా ఉంది ఈ ప్రాజెక్ట్కి ఈ క్వాలిటీ ఉండడానికి సిద్ధు సిద్ధు సుజాత సిద్ధు సో బేసికల్లీ ఇందాక ప్రొడ్యూసర్ గారు ఫస్ట్ చెప్పారు కదా దట్ మనం ఖర్చు పెట్టిన అమౌంట్ కన్నా సినిమా పెద్దగా కనిపిస్తుంది అనడానికి దానికి డెఫినెట్లీ ఫస్ట్ వేస్తారు అంటే విజువల్స్ పరంగా కదా ఇంపార్టెంట్ సో దానికి విజువల్స్ అంటే సినిమాటోగ్రాఫర్ అండ్ సుజాత సిద్ధార్థ్ తన వర్క్ గురించి మనం పొగడ పొగిడి చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు టీజర్ రిలీజ్ అయిన వెంటనే తన నాలుగు సినిమాలు బుక్ అయ్యాయి అందరు పెద్ద హీరోలతో సినిమాలు చేస్తున్నాడు యా సో యా యా థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ దీనికా ట్రైలర్ బాగా 
రీమాడిఫికేషన్స్ అంటే డైరెక్టర్ నేను ఒకటి డిస్కస్ చేసుకుని ఒకటి అనుకున్న ఒక ప్యాటర్న్ మనోడు ట్రైలర్లు ఇలాంటి కట్ చేయడంలో కింగ్లే మామూలుగా ఉండవు Same here. Thank you so much. Happy Diwali everyone.